Welcome to Cherry's Classroom. Today's lesson is Finding the Greatest Common Factors GCF G for greatest, C for common, F for factors. Greatest, ang ibig sabihin ay pinakamalaki. Common means yung karaniwan o yung kat magkatulad. Like for example, So, ano yung common sa tatlong babaeng ito? Common sa mga babae na ito ay mahaba ang buhok at nakasuot ng palda. So, common. The word common. At factors naman ay ang numero o number na maaari mong ipang divide. So, may tatlong paraan na pwedeng gamitin sa paghahanap ng ating greatest common factors. Ano-ano yung tatlong yun? Na, ang tinatawag na listing method. Pangalawa ay ang prime factorization. At ang continuous division. Listing method na ang ibig sabihin ay paglilista, naglilista ka. Halimbawa, hahanapin ko ang factors ng number 12. Factors ng number 12. At factors ng number 24. So, ang gagawin mo ay maglilista ka ng mga numbers na maaaring i-divide sa 12 at sa 24. Ano-ano yung mga numbers na yon? Let's say 12. Gagamit ako ngayon ng multiplication kasi ang multiplication ay kabaliktara ng division. So, 12, imumultiply mo sa sarili niya, di ba? Eksaktong 12 ang sagot. Pagkatapos, pwede ba ang 2? Oo. Kapag minultiply mo ang 2, sa 6, ang sagot ay 12. Pwede rin 3. Kasi ang 3, pag minultiply mo sa 4, ang sagot din ay 12. Meron pa ba? So, kung titingnan mo, andito na. So, 1, at 12. Nilista ko lang ang lahat ng factors ng 12. Listing method. Nilista ko. Ngayon, ililista ko naman ang factors ng 24. Siyempre, 1 times 24. Automatic yon. And then, pwede kaya ang 2? Oo naman. Anong number ang i-multiply ko sa 2? Ang sagot ay 24? 12. Ayun. So, pwede kaya ang 3? Pwede. So, 3... Time, tama, 3 times 8. Ano pa? 4, pwede? 4. 4 times 6 ay 24. Ang factors ng 24 ay 1, 2, 3, 4, 6, 8 12 at ang sarili niya Nalista ko na ang factors ng 24 Kukunin ko naman ngayon ang common sa kanila So, kung dito ka So, ito yung mga common. Ngayon, ang hinahanap natin ay ang greatest. Greatest. So, ang pinakamalaking common sa kanila ay ang number 12. In G, C, F ng 12 at 24 ay number 12. So, yan ay ang tinatawag na listing.
prime factorization. Ang greatest common factor ng 12 at 24 ay 12. Ngayon, tingnan natin sa prime factorization. Lahat na 12 ay nang sagot. Isusulat mo muna 12 at 24. So, aalamin mo ngayon ang prime factors ng 12 at 24. So, unahin muna natin ang 12. So, kung napapansin niyo, pag sinabi natin prime factor, isipin mo yung mga maliliit lang. Pili ka doon kasi usually ano lang mo lang yun eh. Ay 2, 3, 5, 7. So, pumili ka lang dyan. Ang 12 ay pwede kong i-divide sa 2. Tama? So, 2 times 6 equals 12. Ah, so, bibinugan ko ngayon ang 2 kasi ang 2 ay prime na. Ang 6 ay hindi pa prime. Kaya, ngayon, mag-iisip ako ng number, ng prime number, na pwede kong ipang divide sa 6. 2 pa rin, bibiliin ko pa rin ang 2. Pwede ko rin piliin ang 3 dito sa 12, ba? 2, anong number ang multiply ko sa 2 na ang sagot ay 6? Yan ay 3. So, 2 times 3 equals 6. Ang 2 ngayon ay prime na. Ang 3 pala ay prime din. So, tapos na ako sa 12. Punta naman tayo sa 24. Mag-iisip ako ng prime number na ipang divide ko sa 24. Number. So, pipili lang ako dito. Pwede kong piliin to. Pwede kong piliin to. Basta as long as pwede siyang i-divide sa 24. So, 2. Anong number yung multiply ko sa 2 na ang sagot ay 24? Sagot ay... 12. So, 2 times 12, ang sagot, 24. Bakit ko binilugan ng 2? Kasi ang 2 ay prime na. So, wala na siya, hindi ko na siya iisipin. Dito na ako ngayon tututok sa 12. Anong number ang i-divide ko sa 12? So, prime number ang nahanap natin. 2, 3, 5, or 7. So, pwede mong sagot ang 3, pwede rin ang 2, diba? So, pili ka lang ikaw na ang bahala. So, this time, ang pinili ko ay 2. So, anong number ang multiply ko sa 2 na ang sagot ay 12? So, 2 times 6. Kasi 2 times 6 ay 12. So, ang 2 dito, prime na rin. So, ang 6 na lang. So, 6 na ako ngayon magpo-focus. Anong number ngayon ang ipang divide ka sa 6? Anong prime factor ang pwede sa 6? Pwedeng 2, pwedeng 3. Pinili ko ang 2. Anong number ang multiply ko sa 2 na ang sagot ay 6? That is 3. So, 2 times 3 ay 6. Ang 2 ay prime na. At ang 3 ay prime na rin. So, ayan na. Tapos na ba? Hindi pa po. Ililista ko ngayon ang mga prime nila. So, 2 times 2 times 3. 2 times 2 times 3. So, ito siya. Ito siya. Ito siya. Ngayon yung 24 naman. Okay? Ngayon, bibilugan ko lahat ng common. Yan. So, ang mga common ay ang 2 times 2 at ang 3 equals 2 times 2 times 3 ang sagot ay 12 ang G C F ng 12 at 24 ay well, ito ang iyong sagot. Kasi 2 times 2 is 4 times 3, 12. GCF. So, ito ang tinatawag na prime factorization. Ang huling method natin ay tinatawag na continuous division. Sa continuous division, nagtadivide tayo dyan gamit ang mga prime numbers. So, ililista natin yung dalawang number. Yung kanina yung nahanap natin ng kanilang greatest common factor, which is ang 12 at ang 24. At i-divide mo sila sa parehong prime number. Maghahanap ka ngayon ng isang prime number na pwedeng i-divide sa 12. At the same time, pwede mo rin siyang i-divide sa 24. Anong number yon? So, isip ka, pwedeng 3, pwedeng 2, ba? So, piliin ko muna yung 2. 
ikaw, kung anong gusto mo, kung 3 or 2, pwede. So, basta pwede divide sa 12 at 24 na prime number. Prime number yung hanap natin. Now, 12 divided by 2, ang sagot mo ay 6. 24 divided by 2, ang sagot mo ay 12. Ngayon, ang 6 at ang 12, may prime number ka pa na pwedeng i-divide sa dalawa. May isang prime number ka pa na pwedeng i-divide sa dalawa. Ano kaya yun? Pwede 3 pa yan, ba? At pwede 2. Okay. Yun ang pinili ko. Pipili pala ikong pinipili yung mababang number. So, 6 divided by 2, ang sagot dyan ay 3. At 12 divided by 2, ang sagot mo dyan ay 6. Now, prime number na ito, titigil na ba ako? Hindi pa po. Titigil ka lang kung wala ka ng prime number na nakikita ang pwedeng i-divide sa dalawa. Sa pagkakataong ito, may isa pa akong prime number na pwedeng i-divide sa 3 at the same time, pwedeng i-divide sa 6. Ano yun? Sagot ay 3. Diba? 3 divided by 3 equals 1. At 6 divided by 3, 2. Now, Meron pa ba akong number maliban sa 1 ha? na pwedeng i-divide prime number na pwedeng kasi hindi naman prime ang 1 eh. Na pwedeng i-divide sa 1 at the same time pwedeng i-divide sa 2, wala na po. So, ang lahat ng number na pinang-divide mo ngayon, ang masa gilid ay ililista mo. So, 2 times 2 times 3. Ang sagot niyan ay ang iyong GCF. 2 times 2, 4 times 3, 12. So, ganun pa rin. GCF is ng 12 at 24 ay 12. So, ikaw mo ngayon ang bahala. Ikaw ang pipili kung anong gusto mo. Kung gusto mo ba ng listing, kung gusto mo ba ng prime factorization, o baka gusto mo ng continuous division. Ikaw ang pipili. Now, let's have a test. Find the greatest common factor. Number 1, 36 and 24. Number 2, 20 and 28. And number 3, 48 and 27. So again, kahit anuman ang gagamitin mo dyan na method para mapalisting ka man, mapaprime factorization ka man, o mapakontinuous division ka man, ang sagot dyan ay 3. For more of these lessons, please hit that like button and subscribe to our channel. Bye!